फ्रेंड्स दिस इज माई ट्वेल्थ वीडियो और इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे डिमांड के मतलब डिमांड में कैसे कैसे चेंज होता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको चेंज करते हैं फ्रेंड्स हमने एक टॉपिक पढ़ा था कल डिमांड फंक्शन तो देखो डिटर्मिनेंट्स भी वही है हमारे डिटर्मिनेंट्स भी वही है देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है टी एक्स पी आर वाई टी ई हमने पढ़ा था ये इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा था ना अब डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक ही चीज है डिमांड किसी एक बंदे की डिमांड डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड भी किसी एक बंदे की डिमांड तो देखो सबसे पहला फैक्टर हमारा पी एक्स है पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी अब देखो इसको हम समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू देर एग्जिस्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड This is only factor. This is only factor जो direct relate करता है ये एक वो factor है जो direct relate करता है Price और quantity demanded का और सब factor अलग तरीके से relate करते हैं Okay friends, तो देखो क्या होता है अगर मान लो किसी commodity का price बढ़ा किसी commodity का price बढ़ा तो demand कम बढ़ा तो कम Inverse relation कैसी रिलेशन है इनवर्स किस किस के बीच में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ठीक है तो प्राइस बढ़ा डिमांड कम ऐसे उल्टा हो जाएगा प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा कोई ऑब्वियसली बात है किस चीज के प्राइस हम कम कर दें तो लोगों का डिमांड ज्यादा करने लगेंगे अगर मान लो कोई चॉकलेट दस रुपए की आती है उसकी पहले डिमांड एक बंदा है वो दस पीस की करता था उसकी इनकम थी सौ रुपए तो वो दस पीस खरीदता था दस रुपए की तो प्राइस दस डिमांड दस ठीक है अगर हम चॉकलेट का प्राइस आठ रुपए कर दें तो वो कितने पीस खरीद सकता है भाई ट्वेल्व पीस नाइनटी सिक्स जब भी उसके पास चार रुपए बचेंगे जब भी उसके पास चार रुपए बचेंगे तो क्या हुआ प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा ओके फ्रेंड्स तो प्राइस ऑफ गिवन कॉम्युनिटी में यही था अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स तो देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड्स होते हैं नंबर फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट गुड नंबर फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट एंड नंबर सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो सबसे पहले हम सब्सटीट्यूट्स की बात करते हैं सब्सटीट्यूट नाम को जाना पहचाना सही लग रहा सब्सटीट्यूट किस चीज का सब्सटीट्यूट जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल टी एंड कॉफी ये गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं जिनको हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब टी की जगह पर कॉफी कॉफी जगह पर टी ओके फ्रेंड्स तो देखो सबसे बड़ा एग्जांपल टी एंड कॉफी का हो गया सब्सटीट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है कैसे रिलेशन पॉजिटिव अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगी प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम होगी अब देखो उसको समझते हैं क्या होता है अब मैंने गुड्स लिए टी एंड कॉफी अगर टी और टी का प्राइस था पहले दस और कॉफी का प्राइस था दस रुपए ठीक है दोनों की डिमांड सेम थे अब टी का प्राइस हो गया पंद्रह रुपए टी का प्राइस हुआ पंद्रह तो जो टी पीते थे लोग बाग ऐसे कुछ होंगे जो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा अगर टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ी टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ी इसीलिए पॉजिटिव रिलेशन अगर टी का प्राइस कम हो जाता तो कॉफी की डिमांड कम हो जाती क्यों कॉफी पीने वाले टी पर शिफ्ट हो जाते कॉफी पीने वाले टी पर शिफ्ट हो जाते इसलिए कॉफी का मतलब जिसका प्राइस चेंज हुआ उससे दूसरे वाले की डिमांड चेंज होगी ऐसा समझ लो जिसका प्राइस चेंज हुआ उसके दूसरे वाले की डिमांड चेंज होगी ओके अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड ये भी कुछ सुना सुना रहा है लेकिन इसका मीनिंग कुछ क्लियर सा नहीं हो रहा है ना कॉम्प्लीमेंट्री तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं दिस गुड्स आर दो गुड्स विच आर यूज टूगेदर ओके अब इसमें कैसा रिलेशन होगा भाई नेगेटिव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कार और पेट्रोल कार और पेट्रोल तो देखो क्या होगा फ्रेंड्स अब मान लो मैंने सोचा कि भाई ये कार खरीद ली जाए ठीक है मुझे पता लगा भाई पेट्रोल का प्राइस है सत्तर रुपए पेट्रोल का प्राइस है सत्तर रुपए ठीक है तो क्या होगा अब पेट्रोल का प्राइस होगा हाई पेट्रोल के प्राइस पहुंच गए अस्सी पे ठीक है 
तो कार की डिमांड क्या करेंगे लोग बाग पहले भाई जो बंदा सत्तर रुपए पे करने के लिए तैयार था पेट्रोल के भाई ऑब्वियसली बात है अगर मैंने कार ली तो भाई चलाऊंगा भी पेट्रोल भी लगेगा तो मेरे पेट्रोल की प्राइस हो अस्सी रुपए तो लोग जो कार लेना चाह रहे थे या सोच रहे थे वो क्या कर देंगे सोचना बंद तो डिमांड कार की कम रिलेशन कैसा नेगेटिव एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है रिलेशन कैसा नेगेटिव पेट्रोल का प्राइस बढ़ा कार की डिमांड कम ऐसी अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता तो भाई ऑब्वियसली लोग बस डिमांड करते कार की कि भाई प्राइस तो कम हो गया है पेट्रोल का तो दिक्कत भी नहीं है पेट्रोल के बारे में अपना हम खूब चलाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी ये था अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं जो था हमारा भाई क्या था भाई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इनकम ऑफ द कंज्यूमर तो देखो अब ये भी दो तरह के इसके अंदर गुड्स होते हैं अब जिस तरह के इनकम है वो भाई उस तरह के तो गुड्स परचेस करेगा सिंपल सी बात है नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड अब नॉर्मल गुड क्या होते हैं नॉर्मल गुड वो होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है और इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है थोड़ी सी डाउन हो जाती है तो नॉर्मल गुड में होता है पॉजिटिव रिलेशन नॉर्मल गुड में पॉजिटिव एंड इंफीरियर गुड में नेगेटिव तो फ्रेंड्स देखो अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड को अब मान लो किसी की कंज्यूमर की इनकम सौ रुपये है किसी कंज्यूमर की इनकम सौ रुपये है ठीक है तो वो टोन मिल्क नहीं पहले उसकी बात करते हैं फुल क्रीम और टोन मिल्क दो एग्जांपल है फुल क्रीम और टोन मिल्क दो तरह के मिल्क आते हैं ना फुल क्रीम और टोन मिल्क अब किसी बंदे की इनकम है सौ रुपये किसी बंदे की इनकम है सौ रुपये अब वो फुल क्रीम की तीन पैकेट खरीदता है बीस रुपये का एक पैकेट है तो तीन पैकेट उन्हें खरीदे फुल क्रीम के ठीक है अब चालीस रुपये बचे चार पैकेट उन्हें खरीदे टोन मिल्क के ठीक है अब फ्रेंड्स ये था बीस रुपए का और ये था दस रुपए का तो कुल मिला के उसके घर में सात लीटर दूध लगता है कितना लीटर सात लीटर ठीक है अब उसकी इनकम हो गई एक सौ दस रुपए उसकी इनकम हो गई एक सौ दस रुपए ठीक है तो वो क्या करेगा भाई सिंपल सी बात है जब सात लीटर लग रहा है तो कोई भी भाई अच्छा ही खाना चाहता है तो हमने क्या करा फुल क्रीम की डिमांड बढ़ा दी फुल क्रीम की डिमांड बढ़ा दी तो कैसा रिलेशन हुआ इसमें फुल क्रीम क्या है नॉर्मल और टोन क्या है इंफीरियर तो फुल क्रीम की क्या हो गई डिमांड बढ़ गई इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज पॉजिटिव ठीक है अब नेगेटिव अब वो इसकी डिमांड कम कर देगा क्यों भाई सात लीटर ही दूध लगना है अब वो चार लीटर फुल क्रीम लेगा तीन लीटर टोन लेगा तो क्या करा हमने इसकी डिमांड कम कर दी तो इसमें नेगेटिव रिलेशन ये इंफीरियर में नेगेटिव रिलेशन ओके फ्रेंड्स तो इसके दो फैक्टर्स और बचे हैं अब हम उनको समझेंगे तो फ्रेंड्स अब जैसे हमारा फोर्थ डिटरमिनेंट है टी क्या डिटरमिनेंट है टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अब भाई क्या नाम हुआ इसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस तो भाई सिंपल सी बात है अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो तुम उसकी डिमांड क्या करोगे ज्यादा करोगे चाहे प्राइस हाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन डिमांड तो उसकी इंक्रीज होगी तो ऐसे ही देखो क्या है अब मान लो कपड़ों में जीन्स चल रही है आजकल फटी हुई ठीक है फ्रेंड्स तो उसके अगर मान लो प्राइस भी इंक्रीज होते हैं ना तो डिमांड भी इंक्रीज होगी डिमांड भी इंक्रीज होगी तो ये गुड्स जो होते हैं ये फेवरेबल गुड्स होते हैं फेवरेबल मतलब फेवरेट मतलब क्या हुआ फेवरेट तो भाई सिंपल सी बात है किसी बंदे को कोई चीज अच्छी लगती है तो वो क्या करेगा चाहे उसमें प्राइस भी इंक्रीज हो तब भी डिमांड क्या करेगा बढ़ा देगा डेट्स वाई पॉजिटिव रिलेशन ओके अब फ्रेंड्स तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती जबरदस्ती कोई तुमको दे रहा है तो क्या करोगे तुम उसके अगर प्राइस कम भी होते हैं ना उसके अगर प्राइस सॉरी अगर उसके प्राइस बढ़ते भी हैं तो भी तुम्हारी डिमांड कम होगी तो भी तुम्हारी डिमांड कम होगी तो ये बोलते हैं इनफेवरेबल या फिर अनफेवरेबल इनफेवरेबल या फिर अनफेवरेबल मतलब अनफेवरेबल है वो तो जो फेवरेट नहीं है इसे अन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा अनफेवरेबल अनफेवरेबल गुड्स ठीक है फ्रेंड्स तो फेवरेबल और अनफेवरेबल गुड्स हो गए अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइज इन फ्यूचर 
मतलब फ्यूचर में किस चीज का प्राइस चेंज होगा तो देखो फ्रेंड्स अब जैसे मोबाइल की बात करते हैं ठीक है कोई मोबाइल लॉन्च हुआ एम का तो वो उसकी कॉस्ट थी चौदह हजार रुपये हमने एक एग्जाम्पल लिया उसकी कॉस्ट थी चौदह हजार रुपये अब न्यूज में ये चल रहा है या फिर मार्केट में ही चल रहा है कि भाई इस मोबाइल का प्राइस बढ़ सकता है इस मोबाइल का प्राइस बढ़ सकता है तो देखो नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है लेकिन जो सेलर हैं जो दुकानदार हैं वो क्या करेंगे उसको अभी खरीद लेंगे उसको अभी खरीद लेंगे भाई सिंपल सी बात है अगर चौदह हजार रुपये का तुम्हें अभी मिल रहा है और कल उसका प्राइस हो जाता है पंद्रह हजार रुपये तो भाई सेलर का तो फायदा दुकानदार का तो फायदा तो उन्होंने अभी खरीद लिया प्राइस कब चेंज होगा फ्यूचर में उन्होंने खरीद लिया अभी तो इसीलिए इसके अंदर होता है पॉजिटिव रिलेशन कैसे रिलेशन पॉजिटिव मतलब क्या हुआ फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले थे अब की डिमांड बढ़ गई फ्यूचर प्राइस इंक्रीज करंट डिमांड इंक्रीज अगर किसी चीज के फ्यूचर में प्राइस कम हो सकते हैं तो भाई सिंपल सी बात है डिमांड क्यों करेंगे तो अब की डिमांड भी कम हो जाएगी फ्यूचर प्राइस डिक्रीज करंट डिमांड डिक्रीज ओके फ्रेंड्स तो इंडिविजुअल डिमांड में यही ओके okay, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड हमने मार्केट डिमांड का फंक्शन पढ़ा था उसके अंदर क्या था पी एक्स पी आर वाई टी ई एन एस और वाई डी यही थे देखो मैंने साइड में लिख दी पी एस पी आर वाई डी ई एन वाई डी एस ओके फ्रेंड्स अब देखो भाई एक चीज थी इसके अंदर क्या अभी अभी ये तो हमने पढ़े थे पाँचों है ना अरे अभी अभी तो तुमने पढ़े थे पाँचों इनका क्या करें जो उसमें पढ़ा था वो ही इसमें लिख दो जो उसमें पढ़ा था वो ही इसमें लिख दो तो पढ़ने कितने हैं बस अब तीन पढ़ने कितने हैं तीन तो वही दो और भी इसी हमारे उसमें तो हमने पांच पढ़े थे इसमें पढ़ने हैं तीन लेकिन अगर मार्केट डिमांड में इन पाँचों में से कोई सा आ जाता है तो इन ये पाँचों भी लिख देना वो ही वाले सेम है इसमें भी ओके फ्रेंड्स तो देखो अब हमारा आता है एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो भाई सिंपल सी बात है किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर डिमांड तो भी ज्यादा होगी अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगी सिंपल सी बात है इसमें होता है पॉजिटिव रिलेशन तो देखो फ्रेंड्स अब मैंने ये लिखे हैं शॉर्ट में जिससे कि आपको याद करने में इजी हो क्योंकि भाई सीधी सी बात है अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं तो देखो नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो क्या लिखना है कि भाई मार्केट डिमांड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन उसके बाद ये लिख दो अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम बस नेक्स्ट पॉइंट सीजन एंड वेदर अब सीजन एंड वेदर में भी ये लिख दो मार्केट डिमांड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सीजन एंड वेदर ठीक है सीजनेबल गुड्स अनसीजनेबल गुड्स भाई सीधी सी बात है सर्दियों में अगर मैं विंटर की बात करूं तो सर्दियों में जैसे स्वेटर वगैरह जो होते हैं ना कूलिंग क्लॉथ उनकी डिमांड ज़्यादा होती है तो सीजनेबल गुड्स हुए हो तो सीजनेबल गुड्स अगर होंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी सीजनेबल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी सीजन में अपने और अनसीजनेबल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी जैसे अब भाई देखो सर्दियों में क्या आता है जैसा वूलन क्लोक्स ही ले लेते हैं उनकी डिमांड बढ़ी अब कॉटन क्लोक्स हैं तो उनकी डिमांड तो भी लोग बहुत कम करेंगे क्योंकि गर्मियों में कॉटन क्लोक्स अच्छे रहते हैं अब अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो कॉटन क्लोक्स की डिमांड बढ़ेगी और वूलन क्लोक्स की डिमांड कम होगी तो देखो अनसीजनेबल गुड्स क्या होगा गर्मियों में वूलन तो उसकी डिमांड कम और आपका कॉटन क्लोक क्या होगा गर्मियों में सीजनेबल तो उसकी डिमांड ज्यादा ओके फ्रेंड्स अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम इस तरह समझते हैं जैसे मान लो आईफोन है क्या है आईफोन तो भाई आईफोन ब्रांडेड कंपनी है बहुत बड़ी तो भाई कोई भी है अगर जिसकी इनकम ज्यादा है वही खरीद पाएगा उसको ठीक है तो क्या हुआ कुछ लोगों की इनकम तो है बहुत ज्यादा जैसा इंडिया में है कुछ लोगों की इनकम तो बहुत ज्यादा और कुछ लोगों की इनकम है बहुत कम तो भाई सिंपल सी बात है तो कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा तो वही लोग खरीद सकते हैं आईफोन को ठीक है तो क्या होता है देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले हम अनइक्वल की बात करते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है 
तो जिन लोगों की इनकम ज्यादा है वो ही डिमांड करेंगे आईफोन की तो डिमांड इसलिए क्या होती है कम होती है अनिकवल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड कम होती है अगर हम बात करें इक्वल अब भाई जैसे जो ज्यादा लेवल वाले हैं जो कम लेवल वाले हैं हम इक्वल लिए हैं दोनों को इनकम इक्वल हो जाए तो भी जो ज्यादा वाला है वो तो करेगा ही अब जो कम हो गया उसका थोड़ा ही तो कम हुआ तो वो तो करेगा ही अब जिसकी बड़ी तो वो तो भाई वैसे भी करेगा करेगा कोई भी है आईफोन लेने का मन किसका नहीं करता सबका करता है भाई अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स बुला दिए इंडिविजुअल डिमांड के भी और मार्केट डिमांड के भी कितने इजी हैं मैंने जो पढ़ाए हैं जितने मैंने बार लिखा है ना तीन बार लिखा है मैंने इंडिविजुअल डिमांड के तीन केस लिखे थे पहले उसका स्क्रीन ले लेना दूसरी बार में मैंने दो लिखे थे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज और एक्सपेक्टेशन वाले उसका स्क्रीन ले लेना और इसका स्क्रीन ले लेना जिससे कि आप कभी भी अगर याद करो या पढ़ने बैठो इन्हें स्क्रीन को बोलो और क्यों याद हो जाएंगे ओके फ्रेंड्स तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ थैंक यू फ्रेंड्स चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो शेयर करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे ओके फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स